வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டரில் இருக்கிற கடைசி செக்ஷன் மேற்பரப்பு இழுவை என்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்பயாவது தண்ணிக்கு மேலே நடக்கிற பூச்சியை பார்த்துருக்கீங்களா அல்லது இந்த மாதிரி மேஜிக் ட்ரிக்ஸுகள் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு முழங்கில் தண்ணி இருக்கிறதுல ஏன் அது குழிய புறையுறா வருது என்று யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாத்துக்கும் காரணம் மேற்பரப்பில் போய் செய் ஒரு திரவம் ஒன்று எடுத்த வண்டா அந்த திரவத்தில் மேற்பரப்பில் இருக்கிற துணிக்கைகள் உள்ளுக்கு இருக்கிற துணிக்கையும் விட வித்தியாசமான விதத்தில் விசையெல்லாம் அனுபவிக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கு இருக்கிற துணிக்கைகள் எல்லா திசையிலையுமே மற்ற துணிக்கைகளால் கவரப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஆனால் மேற்பரப்பில் இருக்கிற துணிக்கைகளுக்கு அதில் மேற்பரப்பு வழியாகவும் கீழ்நோக்கியும் கவர்றதுக்கு துணிக்கைகள் இருந்தாலும் மேலே துணிக்கை இல்லை என்றதால் விளைவுலாக அது கீழ்நோக்கி ஒரு விஷயம் அனுபவிக்க போகுது அதால் அந்த திரவம் முடிஞ்ச வரைக்கும் தண்ட பரப்பளவை குறைக்கக்கூடிய மாதிரி மேற்பரப்பளவை குறைக்கக்கூடிய மாதிரி உள்நோக்கி மூடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கும் இதால் அந்த மேற்பரப்புக்கு கிடைக்கிற சிறப்பான இயல்பு தான் மேற்பரப்பு விசை அதாவது நல்லா விளங்குற மாதிரி சொல்லணும்டா ஒரு ரப்பரை எடுத்து அல்லது ஒரு பலூனை கிழிச்சு போட்டு ஒரு கப்புக்கு மேலே போட்டு விட்டீங்கன்னா அது எப்படி இருக்குமோ அதை மாதிரி தான் அந்த திரவத்தின் மேற்பரப்பு எங்களுக்கு இருக்க போகுது ஸோ மேற்பரப்பு இழுவைக்கான டெஃபினிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்டா திரவம் ஒன்றின் சுயாதீன மேற்பரப்பில் வரையப்பட்ட ஓரளவு நீளமான கற்பனை கோட்டிற்கு செங்குத்தாக அக்கோட்டினது ஒரு பக்கத்தில் தாக்கும் மேற்பரப்பு தொடலி விசை அத்திரவத்தினது மேற்பரப்பு இழு விசைனால் அழைக்கப்பட போகுது அந்த திரவத்தில் பரப்பு எல்லா இடமுமே விசை தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்க போது நாங்கள் அந்த திரவத்தில் மேற்பரப்பில் ஒரு ஓரளவு நீளமான கற்பனை கோடு ஒன்றாக கீறப்புறோம் அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் இல்லாட்டி ஒரு மீட்டர் நீளமான ஒரு கற்பனை கோடை கீறினம் என்றால் அந்த கோட்டுக்கு செங்குத் தான் இவ்வளோ விசை தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கு என்று பார்த்து பார்க்க வழிகிறோம் என்றால் அதை தான் மேற்பரப்பு இழு விசை என்று வேறு இருக்கிறோம் ஸோ எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஊசி உண்டா மிதக்க வைக்கிற மேஜிக் என்று பார்க்க வழிகிறீங்கன்னா அந்த ஊசியில் தொழிற்படுற மொத்த விசை எவ்வளோ வேண்டாம் ஓரளவு நீளமான கோட்டில் தொழிற்படுற விசை டீயாக இருக்கும் என்றால் எல் நீளத்தில் எவ்வளோ வேண்டாம் எல் இன்ட்டு டி என்றது நீங்கள் நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேற்பரப்பு இழு விசையின் அழகு என்னென்னு பார்க்க வலிக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது ஓரளவு நீளத்தில் தொழிற்படுற விசை என்றதால் விசையின்கள் நீளம் நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் ஒன் என்று கிடைக்கப்பெற போது பரிமாணத்தை பார்க்க வலிக்கிட்டீங்கன்னா எம் டி மைனஸ் டூ என்று எங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் இப்போ ஒரு இன்னொரு நிலைமை ஒன்றை கருதுவோம் சவட்கார குமுளில் பபுள் செஞ்சு நீங்கள் விளையாடி இருப்பீங்க சின்ன பிள்ளையில் ஸோ ஒரு செவ்வகமான ஒரு தடத்தை இதில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து அதில் ஒரு முனையை மட்டும் மூவ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணி வைப்போம் இதை ஒரு சவர்க்காரத்துக்கு அமிழ்த்தி போட்டு எடுத்த மாட்டா சவர்க்கார கரைசலுக்கு அமிழ்த்தி போட்டு எடுத்த மாட்டால் அதில் சவர்க்கார படலம் உருவாயிருக்கும் நீங்கள் வளமையாக பபுள்ஸ் எடுத்து ஊதுறதுக்கு முதல் வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டம் அந்த சுயாதீன மூணையை படிப்படியாக இழுத்து மூவ் பண்ணி கொண்டு அந்த பரப்பளவை அதிகரிக்கிற நேரத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு யோசிப்போம் ஓரளவு நீளத்தில் டி என்ற விஷயம் ஒழிப்பட மாட்டால் அந்த சுயாதீன மூடையின நீளம் எல்லாம் இருக்கும் மாட்டா டி இன் டூ எல் என்ற விஷயம் ஒழிப்பட போது ஆனால் இந்த இடத்துல ட்ரெண்டு மேற்பரப்பு இருக்குது அசையக்கூடிய மூணையை எப்படி எடுத்த மாட்டா மேல ஒரு மேற்பரப்பு இருக்குது கீழே ஒரு மேற்பரப்பு இருக்குது அப்போ டி இன் டூ எல் தர ரெண்டு என்ற அளவு விசை அங்கே தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்க போகுது ஸோ எங்களுக்கு செய்யப்பட்ட வேலை எவ்வளவு என்று பார்த்தீங்கன்னா விசை தர விசை இந்த செயல் பொருளாக சேர்ந்த தூரம் டி இன் டூ எல் தர ரெண்டு தான் தொழிற்பட்ட விசை என்று சொல்லிட்டேன் பொருள் பி தூரத்துக்கு அந்த சுயாதீன மூடியை நாங்கள் மூவ் பண்ணியிருப்போம் என்றால் டி இன் டூ எல் இன்ட்டு ரெண்டு தர பி என்றங்களே கிடைக்க போகிற போது அதாவது டூ எல் டி பி என்ற மாதிரி நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த அளவும் செய்யப்பட்ட வேலை அவ்வளவும் இங்கே மேற்பரப்பில் சக்தியாக சமிக்கப்பட்டுற போது அந்த சக்தியை தான் சொல்லுவோம் மேற்பரப்பு சக்தி என்றும் இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் எவ்வளோ பரப்பளவு அதிகரிச்சிருக்கோம் எல்ன்றது இந்த நீளம் அகலம் வந்து பி அப்போ எல் இன்ட்டு பி என்ற அளவு பரப்பளவு தான் இப்போ எங்களுக்கு கூடியிருக்கு ஆனால் மேலேயும் கூடியிருக்கு கீழேயும் கூடியிருக்குன்றால ரெண்டு எல் இன்ட்டு பி பரப்பளவு கூடியிருக்குன்ட்டு நாங்கள் எடுக்கணும் ஓரளவு பரப்பு அதிகரிக்க செய்யப்பட்ட வேலை எவ்வளவு என்று பார்க்க வழிகிட்டம் என்றால் மொத்தமாக செய்யப்பட்ட வேலை டூ எல் டி பி அதிகரித்த பரப்பளவு ரெண்டு எல் பி அப்போ ஓரளவு பரப்பில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி அல்லது ஓரளவு பரப்பை அதிகரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இவ்வளோ ஒன்று பார்த்தோம் என்றால் அது எங்களுக்கு டீ என்று கிடைக்கப்படுது இதால் மேற்பரப்பு வீசிக்கு எங்களுக்கு இன்னொரு வரைவிலக்கணத்தையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் சம வெப்ப நிபந்தனைகளின் கீழ் திரவம் ஒன்றின் சுயாதீன மேற்பரப்பை ஒரு சதுர அழகால்
செய்யப்பட்ட வேலையின் கீழ் பரப்பளவு கொண்டு வரப்போகுது ஜூலின் கீழ் மீட்டர் வர்க்கம் ஸோ அதே அழகு எங்களை இருக்கடைக்கு பரப்போது பரிமாணத்தையும் நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்புண்டா செக் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஆகவே ஒரு திரவ படலமாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு குமிழியாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்றில் சேமிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு சக்தி எவ்வளவு எடுக்கப்படுற பட்சத்தில் மேற்பரப்பு இழுவி செய்ய நாங்கள் மேற்பரப்பு அளவால் பிரிக்க விட்டோம்டால் எங்களுக்கு மேற்பரப்பு சக்தி கிடைக்க பெறும் ரைட் ஒரு மூவைக்கில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த மூவைக்கில் ஒரு பென்சில் குற்றி ஒன்றை நீங்கள் அமுழ்த்தினீங்க என்றால் அங்கே அந்த பென்சில் இருக்கிற இடத்துல திரவம் ஏறின மாதிரி இருக்கு என்ன நடக்குது அந்த திரவத்திர மேற்பரப்புக்கும் திரும்பத்திர மேற்பரப்புக்கும் இடையில் ஒரு கோணம் உருவாகுது இதைத்தான் தொடுகை கோணம் பண்ணுவோம் ஒஃபிஷியலாக அதுக்கான டெஃபினிஷன் என்ன என்று பார்த்தோம்னால் திண்ம மேற்பரப்பும் திரவ மேற்பரப்பும் தொடும் இடத்தில் வரையப்பட்ட திண்ம தொடலி தளத்திற்கும் திரவ தொடலி தளத்திற்கும் இடையில் திரவத்தினுள் அமைய பெற்ற கோணம் தொழுகை கோணம் எனப்படும் அதாவது அந்த திண்மத்தின் மேற்பரப்பில் ஒரு தொடலி கீறுறீங்க அதே மாதிரி திரவத்தின் மேற்பரப்பிலையும் ஒரு தொடலி கீறுறீங்க ரெண்டு மே ரெண்டு தொடலிக்கும் இடையில் திரவத்துக்கு உள்ளுக்கு அமைஞ்சிருக்கிற கோணம் எது என்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோணத்தை தான் தொடுகை கோணம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் சுத்தமான நீருக்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையில் தொடுகை கோணம் பூச்சியமாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் நார்மலாக ஒரு மு அளவு சாடிக்கில் தண்ணி எடுத்திங்கனாலே அது ஒரு குழிவு பிறகு வடிவத்தில் இருக்கிற சொல்லப்போனால் அது ஒரு அரை கோணம் மாதிரி அங்கே இருக்க போது தொடுகை கோணம் பூச்சியம் என்றபடியால் வேறு வேறு திரவங்களுக்கு இடையிலையும் வேறு வேறு மேற்பரப்புகளுக்கு இடையிலையும் இந்த தொடுகை கோணம் மாறிக்கொண்டு போகலாம் ஓகே இப்போ இந்த கான்செப்டை வச்சுக்கொண்டு மயிர்த்துளை எழுகை என்றதையும் நாங்கள் விளங்கப்படுத்தலாம் அதாவது மயிர்த்துளை குழாய் உண்ட ஒரு நீர் நிரம்பிய பாத்திரத்துக்கு அமுழ்த்தினீங்க என்றால் அங்கே திரவம் அந்த மயிர்த்துளை குழாய்களால் ஏறும் அது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது பட் ஏன் ஏறுது என்று யோசிக்க வடிக்கிறீங்கன்னா மேற்பரப்பு வீசு தான் காரணம் அதாவது இப்படி திரவம் மேலே ஏறி இருக்கிற நேரத்தில் அந்த திண்ம மேற்பரப்பால் அந்த திரவம் வளைஞ்சிருக்கிறதுல மேல் நோக்கி பிடிச்சி நிற்க போகுது அதுதான் அந்த குறிப்பிட்ட அளவு நிறைய பேலன்ஸ் பண்ணி மேலே உயர்த்தி வச்சுருக்கு ஸோ எங்களுக்கு ஹெச் உயரம் மேல் எழும்பியிருக்கு மேத்துறை குழாயிற ஆறை ஆறு என்று எடுத்த முன்னால் ஏறி இருக்கிற திரவத்திற நிறை எவ்வளவு என்று பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் வர்க்கம் ஹெச் இன்டு ரோ ஜியாக இருக்க போகுது இந்த அளவும் எதால் பேலன்ஸ் பண்ணப்பட்டு கொண்டு இருக்க போது மேற்பரப்பு இழுவிசையால் தான் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்க போது ஸோ மேற்பரப்பு இழுவிசை மேல் நோக்கி கொடுக்குற விசை எவ்வளோ ஒன்று பார்த்தோம்னால் மேற்பரப்பு விசை டீ தர அது தொழிற்பற நீளம் அதாவது முதல் சொன்ன டிவிஷன் மேற்பரப்பு இழுவிசைன்றது ஓரளவு நீளத்தில் தொழிற்பட விசை அப்போ மொத்தமாக இருக்கிற மேற்பரப்பு திண்ம மேற்பரப்போட தொட்டு கொண்டு இருக்கிற திரவ மேற்பரப்பு எவ்வளவு என்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேற்பரப்பு தொடுகையில் இருக்கிற நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் நீளம் தொடுகையில் இருக்குது அப்போ டூ பை ஆர் தர டி என்ற விசை அங்கே மேல் நோக்கி தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்க போகுது பட் முக்கியம் அந்த தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்கிற விசை ஒரு சரிஞ்சோடத்தில் தொழிற்பட்டு கொண்டு இருக்கும் எங்களுக்கு இது நிறைய பேலன்ஸ் பண்ணுது என்று எடுக்கிறதால நிலை குத்தா அந்த விசையை பிரிப்பீங்க கிடையா இருக்கிற விசைகள் எல்லாமே ஒரு வட்டமாக வாரதால் பேலன்ஸ் பண்ணப்பட்டு போயிடும் நிலை குத்தா அந்த விசையை பிரிச்சிங்கண்டா டூ பை ஆர் டி கோஸ்டீட்டா என்ற எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட போகுது இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணி சமப்படுத்தி சுருக்கி எடுக்கிறதால மைத்துளை எழுகை எச்சுக்கான தொடர்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதாவது எச் செமன் டூ டி கொஸ்டிட்டாவின் கீழ் ஆர் ரோ ஜி என்ற எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட போது பொதுவாக நான் சொன்னேன்னா தூய நீர் மாதிரியான திரவங்களுக்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையில் அந்த தொடுகை கோணம் பூச்சியமாக இருக்கும் அப்போ அதை அப்படியான திரவங்களுக்கு அந்த டீடா செமன் பூச்சியத்தை கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணுற நேரத்தில் கொஸ் பூச்சியம் வந்து ஒன்று ஆகவே டூ டீயின் கீழ் ஆர் ரோ ஜி என்று எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட போது ரைட் இப்போ ஒரு கேள்வி பார்ப்போம் இந்த கேள்வியின்படி ஆரம்பத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டராக இருந்த அந்த பெரிய நீர்க்கோளத்தை உடைச்சு சின்ன சின்ன ஒரு மில்லி மீட்டர் கோலங்களாக உடைச்சிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் இருந்த பெரிய ஓலத்தினாங்க நம்மளவு வீபன் சமன் நாலிங்கில் மூன்று பை பத்து தர பத்தின் செய மூன்று முழுவதின் கிணம் அந்த மாதிரி வரப்போது இறுதியாக கிடைக்கப்பட்ட மொத்த கோலங்கள்ன்றது கனவளவு வி டூ எண் கோலங்கள் கிடைக்கப்பட்டதால் என்ன அளவு பெருக்கி நாலிங்கில் மூன்று பை ஒவ்வொரு கோலத்திலையும் ஆறை ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று முழுவதின் கிணம் வந்து கிடைக்கப்பட போகுது ரெண்டு கனவளவும் சமனாக இருக்கும் என்னென்னா ஆரம்பத்திலே இருந்த அந்த பெரிய கோலம்தான் உடைஞ்சு சின்ன சின்ன கோலமாக மாறியிருக்கு சமப்படுத்துறதால் எண் சமன் ஆயிரம் வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் 
மேற்பரப்பு சக்தி என்றது மேற்பரப்பளவு தர மேற்பரப்பு வீசன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ ஆரம்பத்தில் இந்த மேற்பரப்பு சக்தி நாலு பை தர பத்து தர பத்து சேர் மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் தர மேற்பரப்பு வீசு ஏழு தர பத்தின் செய ரெண்டு ரெண்டு வரப்போது அதை சுருக்கி எடுக்கிறதால எண்பத்தி எட்டு தர பத்தின் செய ஆறு ஜூன் சக்தி ஆரம்பத்தில் அந்த மேற்பரப்பில் சமிக்கப்பட்டிருக்க போது இறுதியாக சமிக்கப்பட்டிருக்கிற சக்தி இவ்வளோ வந்து பார்த்தோம்னா நாலு பை தர ஒன்று தர பத்தின் செய்ய மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் தர ஏழு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு வரப்போது அதோட ஆயிரம் கோலம் இருக்கிறதால ஆயிரத்தால் அதை பெருக்கிடிப்போம் இப்போ எண்ணூற்றி எண்பது தர பத்தின் செய்ய ஆறு ஜூன் சக்தி சமிக்கப்பட்டிருக்க போது செய்யப்பட்ட வேலை சமன் சக்தி மாற்றத்தை அப்ளை பண்ணுறதால எண்ணூற்றி எண்பது தர பத்தின் செய்ய ஆறுலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய ஆறு ஜூலில் கழிச்சு பண்ணிட்டாள் இங்கே செய்யப்பட்டிருக்கிற வேலை எழுபத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தர பத்தஞ்சு ஆறு ஜூல் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்ஸ் போடு என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ச்சியாக நான் போடுற வீடியோஸ் பற்றி அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கணும்டா அந்த பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி